A vítima estava prestes a entrar nesta clínica médica em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, acompanhada do coordenador da unidade, quando os criminosos chegaram. Por telefone, a jovem contou como foi a abordagem. Eu achei que era alguém que estava chegando na clínica e ele não me deixou passar. Eu achei estranho, aí ele começou a me empurrar para dentro do carro e tinha um outro que estava armado dentro e mostrando a arma. Só que eu vi que a arma era de brinquedo. As vítimas foram obrigadas a entrar no carro dos assaltantes. Foi neste momento que a moça percebeu que tinha sido sequestrada por engano. Eu perguntei para eles por que, que eles estavam me levando. Não entendi o porquê. Aí eles falaram, você é a dona da clínica. Então, no caso, eles acharam que eu era a dona da clínica. Da Atena, assim que os bandidos deixaram a clínica com as vítimas, uma pessoa que trabalha aqui na rua e presenciou o sequestro decidiu chamar a polícia. Os motoristas começaram a nos abordar, informando que tinha sido colocada uma mulher à força dentro de um veículo. Nessas imagens exibidas ao vivo no Brasil Urgente, é possível ver um policial militar em perseguição a um dos sequestradores. Um tiro é disparado, segundo a PM, feito por bandidos. Foi disparado, acho que uns dois tiros. Mas mesmo assim o bandido conseguiu fugir, né? Sim, conseguiu, infelizmente. A jovem conta que ficou bastante nervosa, mas a preocupação maior era com o coordenador da unidade, que ficou muito assustado. Ele já tinha uma vez reagido, ele tinha levado um tiro. Ele realmente estava em choque mesmo, ele estava sendo frio e ele tinha recém-operado. O trio criminoso ainda não foi identificado.